opponent coming into the gold corner this evening, representing France, Fatia Ben Messahel. Mesdames et messieurs, dans le coin gold, avec un poids de 62 kg, 95, qui représente la France, Fatia Ben Messahel. Where the love go? Five, four, three, two, I let one go. Smile, get the fuck though. I don't bluff, bro. Aiming at your head like a buffalo. You're a rough neck. I'm a cutthroat. You're a tough guy. That's enough jokes. Then the sun died. The night is young though. The diamond still shines. Get a rough go. What the fuck though? Where the love go? Five, four, three, two, where the ones go? It's a shit show. Ladies and gentlemen, this contest. These five two-minute rounds in the 63-kilogram weight class. Your officials for this contest, your referee from Afghanistan, Tamim Sultani, your judges at ringside, will be from the Czech Republic, Italy, Sweden, Bulgaria, and Spain. And now it is time to meet the boxers. Introducing to you first, Fighting out of the black corner, weighing in at 63 kilograms. She represents the Netherlands. Please welcome Megan D. Mesdames, Mesdames et messieurs, dans le coin noir qui représente les Pays-Bas, avec un poids de 63 kilos, Megan de Claire. And her opponent across the ring, boxing out of the gold corner this evening, weighing in at 62.95 kilograms, representant France. Please welcome Fatia Ben Messahe. Mesdames et messieurs, dans le coin or, avec un poids de 62 kilos 95, qui représente la France, Fatia Ben Messahel. Your referee, Tamim Sultani, will now give his final instructions to the boxers. Good luck. Oh, <laughs> 
Mesdames et Messieurs, nous allons passer au round number 3.
Mesdames et Round numéro 4. Mesdames et messieurs, maintenant nous allons passer au cinquième et au dernier round. Un maximum de bruit pour les boxeurs you see the same thing but she's got good fitness level she's able to keep this tempo high all the way through and in the Sahel 
a bit like Alta Gracia Solis. Seemed a bit surprised by it. And has been on the back foot all night. Boxing Claire off the back foot is a way in which you can absolutely beat her. But I wouldn't say that Ben Masahil has, has done enough in this fight yet. She's been very reactive, I would say, the, the French woman. When you've got somebody who comes forward at you all the time, you've got to try and stop them in their tracks. You've got to catch them on the way in. It doesn't necessarily have to be a solid, solid headshot. It can be shoulders, it can be forearms, it can be anything really, but just something to, to make them think, to take their balance away, make them reset and start again. Claire, maybe just beginning to tire a bit, but there's that right-hand lead. She throws, it's not quite a reverse one too, because it does start with the, the left hand, but the left hand just pushes out, then she'll throw the right, then the left again. A one to one kind of combination. And Masaho just trying to dig those toes in and let her own hands go. Nice right hand into the body there from Declare. Closing stages, but a good fight this to open things up with. She's very, very awkward, Declare. Very awkward indeed. And she's just trapping the glove there. You can see that right at the end, Ben Masahel, as the bell goes. Declare, I think, is confident. She should be, from where I'm sitting. It's not all that pretty, the method that she's got. Well, I don't think there's going to be a round six. This is scheduled, as far as I know, for five two-minute rounds. So, I think the uh, green card girl Just subtly slide back down between the ropes, I think. Pretend that didn't happen. There's a right hand on the inside. It's, it's not as if Ben Masahil didn't have success in that fight because he did land some decent enough shots, but the body language of it more than anything else, as well as the punches landed. It's a win for the black corner. I would be surprised if it wasn't. Taking a long time to get those gloves off. See on the left hand side there, I know him well. Someone I see around the boxing circuit in the UK regularly. Ladies and gentlemen, after five rounds of boxing, we go to the judges' scorecards where we have a unanimous decision in favor of your winner. In the gold corner. Christian Ben Masahil gets it. And there were close rounds in there. There were close rounds in there. Personally, I felt that Declare did enough. I felt that her aggression translated into enough good punches landed to win that fight. Doesn't seem too upset. A 19-year-old, it's all very good experience for her. 
Westfield Forum des Halles, Mr. Hugo Ray, to present the ceremonial certificates to both boxers. Est-ce qu'on peut les applaudir, s'il vous plaît? Voilà. And there's the prize money for Avec these Monsieur two. Et le Forum des Halles, the director Westfield, of Westfield. Qui nous accueille ce soir. As Aki told us. On peut applaudir encore pour les boxeuses, s'il vous plaît. Un maximum de boue et également pour Megan de Claire, qui nous a fait plaisir et qui qui a été là. Alors, Fatia, Fatia, tu viens avec moi. Est-ce qu'on peut encore applaudir pour notre championne, s'il vous plaît? Alors, Fatia, comment tu te sens? Déjà, ça c'est la première question. Je me sens très très bien. Merci beaucoup à tout le public. C'est rare de boxer en France et surtout avec un aussi grand public. Alors merci à vous tous. Merci à toi Fatia. On a vu que le combat était, on va dire qu'il était relativement maîtrisé. Et euh, moi, la seule question que je peux te poser, c'est quels sont tes projets Alors mes projets, tout simplement, c'est les Jeux de Paris 2024. Là, on va dire que c'était un peu une répétition à la maison. Donc je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour les Jeux Olympiques pour aller chercher la médaille d'or. Merci mesdames et messieurs. Fatia ben Messael, back. Hello, mesdames et messieurs. Aki, come on. How was it? How was it, the first fight? Listen, this is a fantastic, fantastic uh, environment to be in and two great boxers. And we've got a brilliant show lined up for you. That's just the first fight. And we've got five more excellent fights lined up. Ah, donc il est en train de dire que c'était déjà un combat qui était extraordinaire. Et quand on sait que... On a encore cinq combats qui arrivent derrière. C'est vraiment quelque chose qui, qui, ben en fait, qui donne envie de rester. Voilà, maintenant, on va passer au combat suivant. Back to Aki. Alors, yeah. Mesdames et messieurs, je vous rappelle qu'aujourd'hui nous sommes en direct sur Eurosport et j'aimerais s'il vous plaît que toutes les personnes, puisque Eurosport, comme son nom l'indique, c'est c'est l'Europe du sport et l'Europe du sport nous regarde aujourd'hui. Et j'aimerais surtout qu'on puisse leur montrer que le public français sait accueillir tous les athlètes du monde, de l'Europe. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on est dans une réunion de boxe et on a l'immense privilège également d'avoir le président de la fédération de boxe qui est là aujourd'hui. Je pense notamment à Monsieur Dominique Nato. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît Est-ce qu'on peut l'applaudir Je pense également à Monsieur... Robien Dolpierre, qui est là, une personne également de la fédération. Voilà, donc on a toutes ces personnes qui sont là. A... J'ai vu des visages qui, qui me paraissaient familiers ici. Mais j'aimerais juste qu'on fasse un petit truc, puisque là, on va avoir une reprise d'antenne d'ici quelques minutes, allez, deux minutes. Mais on va juste faire un petit, un petit jeu tous ensemble. Regardez, vous voyez ma main Dès que je vais être en bas, on va faire juste un petit bruit comme... Ah, et plus je monte, plus on va faire du bruit. OK, c'est compris Ok, vous êtes prêts Let's go Ok, on va arrêter ça parce que j'ai l'impression que Paris dort. On va recommencer Est-ce que vous êtes là Ok, regardez ma main. Je suis en bas. Oh. 